আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু নাজমুল ইংলিশ টিচিং হোম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের এই ক্লাসটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের উপর একটি ক্লাস আজকের ক্লাসটা হচ্ছে চতুর্থ ক্লাস এর আগে আমি আরও তিনটি ক্লাস নিয়েছি সেই ক্লাসগুলো যদি দেখে আসেন তাহলে আজকের ক্লাসটা কিন্তু আপনাদের জন্য আরও বোঝাটা সহজ হয়ে যাবে ইলেভেন নাম্বার রুলস থেকে আলোচনা করব এর আগে আমরা আরও দশটি রুলস আলোচনা করেছি সেগুলো যদি আপনারা করে আসেন তাহলে আজকের এই ক্লাসটা কিন্তু অনেকটাই আপনাদের জন্য স্পেশাল একটা ক্লাস হতে যাচ্ছে তাহলে আমরা আসুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাই আমরা রুল নম্বর ইলেভেনে দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস লেস্ট যদি কোনো বাক্যে লেস্ট দেওয়া থাকে তাহলে লেস্টের অর্থটা হলো পাসে বা ভয়ে বা নোয়েলে যদি এরকম থাকে আমাকে কমপ্লিট করতে কী করতে হবে প্রথম সাবজেক্ট লিখতে হবে অর্থাৎ দেখুন এখানে একটা সাবজেক্ট রয়েছে এখানে যে ধরনের সাবজেক্ট থাকবে আপনাকে সেই ধরনের আর একটা সাবজেক্ট লিখতে হবে আর যদি এখানে সাবজেক্ট না দেওয়া থাকে তাহলে আপনাকে ইউ লিখতে হবে তারপর লেস্ট রয়েছে শুট অথবা মাইট লিখতে হবে কারণ লেস্ট থাকলে যদি আপনি শেয়াল উইল লেখেন তাহলে কিন্তু হবে না তারপর ভাবের ভি ওয়ান বা ভাবের প্রেজেন্ট ফর্ম লিখতে হবে প্লাস বাকি অংশ এবারটা এক্সাম্পলটা লক্ষ্য করুন দেখুন ওয়াক ফার্স্ট দেখুন এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই তার মানে আমাকে লেস্টের পরে এই ইউ আনতে হবে দেখুন আমরা কিন্তু লেস্টের পরে ইউ এনেছি ওয়াক ফার্স্ট দ্রুত হাঁটো দ্রুত হাঁটো লেস্ট নইলে ইউ শুট ইউর পরে দেখুন শুট এনেছি কারণ লেস্ট রয়েছে মিস দ্য ক্লাস নইলে তুমি ক্লাস মিস করবে বা পাশে তুমি ক্লাস মিস করবে হি র্যান আওয়ে লেস্ট দেখুন লেস্ট রয়েছে লেস্টের পরে কিন্তু হি রয়েছে কারণ আমরা বাক্যের শুরুতে যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেই সাবজেক্ট যদি এখানে দেওয়া থাকে যে সাবজেক্ট দেওয়া থাকবে সেই সাবজেক্টটা কিন্তু আমরা লেস্টের পরে নিয়ে আসবো দেখুন আমরা কিন্তু তাই করেছি লেস্টের পরে হি এনেছি তারপর সূত্র অনুসারে লেস্ট থাকলে শুট হয় শুট এনেছি তাহলে রাইট অ্যান্সার হলো হি রে নেওয়ায় সে চলে গেল লেস্ট নইলে হি শুট বিয়ার স্টেট সে গ্রেপ্তার হতো এভাবে কিন্তু অর্থ অনুসারে আপনাকে বাক্য কমপ্লিট করতে হবে তারপর টুয়েলভ নাম্বার রুলসে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাস সিন্স এখানে আমরা বেশ কয়টা অ্যাডভার্ব একসাথে দিয়েছি বোঝার জন্য এই অর্থগুলো আপনারা একটু জেনে নেবেন তাহলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কখনোই ভুল হবে না অ্যাস সিন্স অর্থ হলো যেহেতু বা কারণে ও এন মানে অর্থ যখন দো অল দো যদিও ইফ যদি আনলেস যদি না যদি এগুলো থাকে তাহলে এগুলো থাকার পর যে এদের সাথে যে প্রথম অংশটা থাকবে সেটা যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় অংশটা আপনি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্সে লিখতে পারবেন অর্থাৎ প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট হয় দ্বিতীয় অংশটা অবশ্যই প্রেজেন্ট হবে তথা কীভাবে লিখবেন অর্থ অনুসারে একটা সাবজেক্ট লিখবেন তারপর শেল অথবা উইল উইল শেল নট যদি পজিটিভ বাক্য লেখেন শেল লিখবেন নেগেটিভ হলে শেল নট তারপর উইল উইল নট ক্যান ক্যান নট ডোন্ট ডাজেন্ট এভাবে আপনি অর্থ অনুসারে এই অক্সিলারিগুলো ব্যবহার করবেন প্লাস ভি ওয়ান অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম লিখবেন অথবা এই সূত্র অনুসারে ব্যবহার করতে পারবেন সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি অথবা সাবজেক্ট প্লাস টু বি ভার্ব ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু বাক্যটি কমপ্লিট করতে পারবেন তখন আপনাকে কিন্তু অবজেক্ট ব্যবহার করা যাবে না তখন অ্যাডজেটিভ অথবা কমপ্লিমেন্ট তথা নাউন ব্যবহার করতে হবে দেখুন একটা এখানে উদাহরণ দিয়েছি দো অর্থ হলো যদিও দো রুনা ইস ইল যদিও রুনা অসুস্থ সি মানে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু একটি কাজ করা সম্ভব না কিন্তু এটা বিপরীত অর্থবোধ একটা বাক্য তৈরি করতে হবে সে অসুস্থ কিন্তু যা করার কথা না কিন্তু সে এটা করেছে এরকম একটা অর্থবোধ বাক্য লিখতে হবে দো রুনা ইস ইল যদিও রুনা অসুস্থ শি উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং সে মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করবে বা উপস্থিত হবে অথবা আমরা টু ভার্ভ দিয়ে লিখতে পারবো শি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস সে ক্লাসে উপস্থিত যদিও সে অসুস্থ দেখুন এখানে আমরা কিন্তু অর্থ অনুসারে সে মিটিংয়ে জয়েন করবে ব প্রকাশ পেয়েছে সেই জন্য আমরা উইল লিখেছি সেই অনুসারে ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম লিখে বাকি অংশ লিখে কমপ্লিট করেছি অথবা যদি আপনি টু ভার্ভ দিয়ে করেন সে এভাবে কিন্তু লেখা যাবে শি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস বাক্যটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে অর্থাৎ অর্থাৎ এই পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে যে অংশটা প্রশ্নপত্র দেওয়া থাকবে সেটার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই টেন্সের সামঞ্জস্য রেখেই আপনাকে এমন একটা পরিপূর্ণ বাক্য লিখতে হবে যাতে দুটি বাক্যের স্যান্ডেন্সের অর্থ মিলে যায় এভাবে লিখতে হবে তারপর আবার প্রথম অংশ যদি পাস্ট হয় প্রেজেন্ট হলে এরকম হবে প্রথম অংশ পাস্ট হলে দ্বিতীয় অংশ পাস্ট হবে অর্থাৎ তখন আপনাকে সাবজেক্ট অনুসারে কী আনতে হবে উড উডন্ট কোড কোডন্ট ডিটেন্ট প্লাস ভিওয়ান প্লাস আদার্স 
তখন কিন্তু উইল লেখলে হবে না কেন লেখলে হবে না তখন ওগুলো পাস ফর্ম লিখতে হবে অথবা যদি টু ভাবে ব্যবহার করেন তখন সাবজেক্ট প্লাস অজার নাউন অথবা অ্যাডজেক্ট ব্যবহার করতে হবে তাহলে আসুন উদাহরণটা আমরা দেখে নিই দেখুন সেন্স দ্য বয় ওয়াজ ইন ঢাকা এটার সেন্সের সাথে যে প্রথম অংশ এটা কী রয়েছে পাস্ট তাহলে দ্বিতীয় অংশ পাস্ট লিখতে হবে তার মানে এই অজলেরগুলো আমাকে ব্যবহার করতে হবে অথবা অজার ব্যবহার করতে হবে যদি অজার ব্যবহার করতে হবে দেখুন আমি কী লিখছে হি হিটা কোথা থেকে আসলো এই যে দিবয় দিবয় থেকে আসলো হি তারপর যেহেতু বালুটি ঢাকায় ছিল আমরা এটা নেগেটিভ যদি প্রকাশ করি নেগেটিভভাবে যদি আমরা প্রকাশ তাহলে কী আনতে হবে কোটেন্ট সে পারেনি অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস সে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারেনি যেহেতু সে ঢাকায় ছিল অথবা যেহেতু সে ঢাকায় ছিল হি ওয়াজ বিজি সে ব্যস্ত ছিল যেহেতু ওয়াজ লিখে আমরা অ্যাডজেটিভ লিখেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর রোল নাম্বার থার্টিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রেজেন্ট অর্থাৎ সিন্সের আগে যদি প্রেজেন্ট থাকে পরেটা কী হবে পাস্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট হবে ভি টু হবে অর্থাৎ ভাবে পাস্ট পাম হবে পরের অংশ তারপর সিন্সের আগে যদি পাস্ট থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট তার মানে প্রেজেন্ট থাকলে পাস্ট আর পাস্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট যদি বাক্যের মাঝখানে সিন্স থাকে এবং পাস্ট পারফেক্ট অর্থ হলো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি প্লাস আদার্স এভাবে বাক্য তৈরি করতে হবে দেখুন ইট ইস মেনি ইয়ার্স অনেক বছর বা মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট সিন্স সিন্সের দুটি সিন্সের আগে যে দুটি সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটাই কিন্তু প্রেজেন্ট আছে এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট তার মানে এটা প্রেজেন্ট টেন্স তার মানে পরবর্তী বাক্যটা আমাকে কী করতে হবে পাস্ট করতে হবে দেখুন পাস্ট করেছি আমি ইট ইস মেনি ইয়ার্স অথবা মেনি ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট অনেক বছর হয়ে গেল সিন্স আই সো আইম আমি তাকে দেখেছিলাম অথবা মাই ফাদার ডায়েট আমার বাবা মারা গিয়েছে দেখুন এটা কিন্তু পাস্টে লিখে ফেললাম তারপর ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স সিন্স দেখুন এখানে কিন্তু ইস ছিল প্রেজেন্ট ছিল পাস্ট হয়ে গেল এবার কিন্তু সিন্সের আগে রয়েছে পাস্ট তার মানে পাস্ট পারফেক্ট হবে ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স সিন্স অনেক বছর হয়ে গেল আই হ্যাড সিন হিম আমি তাকে দেখেছিলাম অথবা আই হ্যাড লস্ট মাই ফাদার আমি আমার বাবাকে হারিয়েছিলাম এভাবে যদি আপনারা লক্ষ্য করে লেখেন তাহলে অবশ্যই আপনারা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে ভালো একটা নম্বর পাবেন তারপর রোল নাম্বার ফোরটিনে যেটা দেখতে পাচ্ছি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটি রোলস এগুলো অবশ্যই প্রতিটা ছাত্র জানা থাকা দরকার যেমন বিশেষ করে যারা ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে চায় বা ইউনিভার্সিটি এক্সাম দিতে চায় তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন দেখুন দেখুন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট ডট ডট দ্য প্লেস হয়ার অর্থাৎ যখন কোনো স্থান থাকবে সেটাকে যদি আপনি কমপ্লিট করতে চান তাহলে হয়ার আনতে হবে সেখানেও কিন্তু একই সূত্র হবে আমরা কিন্তু প্রথম ক্লাসে নিয়েছিলাম যে এই ধরনের বাক্যের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে অবশ্যই পরের অংশটা প্রেজেন্ট হতে হবে ফিউচার হবে আর যদি পাস থাকে তাহলে এটাও পাস হবে পরে এটাও পাস হবে দেখুন উদাহরণ দিয়েছি এক নম্বরে আই নো দ্য প্লেস আমি জায়গাটা চিনি বা জানি দেখুন এখানে প্লেস রয়েছে এটা স্থান বোঝাচ্ছে এখানে আমরা কিনে আসলাম হোয়ার হোয়ার হি ওয়ার্কস আমি স্থানটা জানি সে কোথায় কাজ করে দেখুন এটাও প্রেজেন্ট ছিল এটাও কিন্তু প্রেজেন্ট হয়ে গেল আবার দ্বিতীয়টা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই নিউ দ্য প্লেস আমি জায়গাটা চিনতাম হোয়ার হি ওয়ার্কড কোথায় যেখানে সে কাজ করত এখানে হোয়ার কেন আসলো কারণ স্থান বাসক নাউন রয়েছে প্লেস রয়েছে এখানে ঢাকা বরিশাল বা যে কোনো ভিলেজ বা যে কোনো একটা অফিস আদালত অর্থাৎ স্থান বোঝালে আপনাকে হোয়ার লেখে তারপর সাবজেক্ট লেখে কমপ্লিট করতে হবে তারপর বিনামারে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট রয়েছে প্লাস পার্সন পার্সন থাকলে আমরা কী লিখতে পারবো হু লিখতে পারবো হুমো লিখতে পারবো যদি হু লেখি তারপর অবশ্যই ভার্ভ লিখতে হবে তারপর হুম লেখে তারপর সাবজেক্ট লিখে তারপর ভার্ভ লিখতে হবে যেমন হি ইজ মাই টিচার সে আমার শিক্ষক এখন আমি যদি এখানে হু ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এখানে আমাকে ভার্ভ দিয়ে শুরু করতে হবে যেন হু ইজ অ্যা জেন্টেলম্যান সে আমার শিক্ষক যিনি একজন ভদ্র মানুষ আর যদি হুম আনি তাহলে কী করলে কী করতে হবে হুম আনলে তারপরে কিন্তু সাবজেক্ট আনতে হবে দেখুন হুম এনেছি মানে যাকে হি ইজ মাই টিচার সে আমার শিক্ষক যাকে আমি শ্রদ্ধা করি হুম আই রেসপেক্ট তাহলে হু আনলে অবশ্যই ভার বানতে হবে এবং হুম আনলে অবশ্যই সাবজেক্ট এবং ভার ব্যবহার করতে হবে দেখুন হি ওয়াজ মাই টিচার হুম আই রেসপেক্টেড দেখুন এখানে কিন্তু ইজ ছিল আমরা এখানে প্রেজেন্ট লিখেছি আবার ওয়াজ ছিল এখানে আমরা হোমের প্রথম অংশ পাস্ট তাহলে পরের অংশ আমরা পাস্ট করেছি এটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট এইভাবে মিল রাখবেন এবং প্রেজেন্ট ফিউচার এভাবে মিল থেকে লিখতে হবে যাকে আমি সম্মান কর
টটট শিশু যদি থাকে শেষে প্রাণী যদি থাকে বস্তু যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তারপর হুইস এবং দ্যাট ব্যবহার করে কমপ্লিট করতে পারবো দেখুন আই হ্যাভ আ বেবি আমার একটি বেবি রয়েছে হুইস ক্রাইস অল নাইট যে সারা রাত কান্না করে দেখুন এটাও প্রেজেন্ট এটাও প্রেজেন্ট কিন্তু আমি ঠিকই রেখেছি আই হ্যাভ আ মোটর সাইকেল আমার একটি মোটর সাইকেল আছে দ্যাট ইজ অল্ট যা হলো পুরাতন দেখুন এটাও প্রেজেন্ট এটাও প্রেজেন্ট রয়েছে অনেক সময় মোটর সাইকেল পর্যন্ত থাকতে পারে তখন কিন্তু আপনার কিছু কিছু একটা বস্তুবাচক সেই হিসেবে দ্যাট অথবা হুইস ব্যবহার করে টেন্স সামঞ্জস্য রেখে আপনাকে লিখতে হবে তারপর হলো ডি নাম্বার সাবজেক্ট ডট ডট টাইম টাইম থাকলে আপনাকে হয় নাতে হবে যেমন ইট ইজ সামার ওয়েন আই উইল গো টু সিলেক্ট অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে আমি সিলেটে যাব অথবা ফ্রাইডে ইজ এ ডে হোয়েন অর্থাৎ ফ্রাইডে ইজ এ ডে এইভাবে থাকতে পারে হোয়েন লিখবেন তারপর এটা যেহেতু প্রেজেন্ট এখানেও প্রেজেন্ট লিখতে পারবেন অথবা ফিউচার লিখতে পারবেন ফ্রাইডে ইজ এ ডে হোয়েন আই টেক রেস্ট শুক্রবার এমন একটি দিন যখন আমি কি করি রেস্ট নেই রুল নাম্বার ফিফটিন নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিফটিন রুল নাম্বার ফিফটিনে দেখতে পাচ্ছি যে নো সোনার হ্যাড দেন অর্থাৎ মুসলমার হ্যাড থাকলে তারপর মাঝখানে কিন্তু বাক্যের মাঝখানে দেন দেওয়া থাকে তখন এরপর দেন দেওয়া থাকলে তারপরের বাক্য অংশটুকু আমরা অবশ্যই পাস্ট লিখতে হবে সাবজেক্ট প্লাস ভারফেক্ট পাস্ট কারণ যেহেতু না হ্যাড রয়েছে পাস্ট পারফেক্টের সুতর রয়েছে তাহলে পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট হবে আবার হার্ডলি স্কেয়ার্সে থাকলে তখন বাক্যের মাঝখানে হয় না অথবা বিপর থাকে অর্থটা কিন্তু একই মুসলমার হ্যাড হার্ডলি স্কেয়ার্সলি এদের অর্থটা কিন্তু একই অর্থ প্রকাশ করে এবং স্যান্ডেস প্যাটার্নটা কিন্তু একই হয় অর্থাৎ এগুলো যখন থাকবে তখন পরের অংশ অবশ্যই সাবজেক্ট প্লাস ভাবে পাস লেখে কমপ্লিট করতে হবে দেখুন আমি লিখেছি নো সোনার হ্যাড আই রেস্ট দ্য স্টেশন দেন দেন না দেওয়া থাকলে কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে কারণ নো সোনার হ্যাড থাকলে পরবর্তী বাক্যের কনজাকশন হিসেবে দেন লিখতে হয় আমি স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেন দ্য ট্রেন লেফট ট্রেনটা চলে গেল অথবা হার্ডলি হ্যাড দ্য টিচার ইন্টার দ্য ক্লাস শিক্ষকটি ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতেই ওয়েন দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ তখন ছাত্রগুলো দাঁড়িয়ে গেল অর্থাৎ এটাও ফার্স্ট পারফেক্ট পড়াটা হয়েছে ফার্স্ট এন্ডিফিনিট এভাবে লক্ষ্য করে আপনারা লিখবেন নেক্সট রুল হচ্ছে সিক্সটিন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিসপাইট ডিসপাইট অফ সত্ত্বেও ডিউ টু ওয়াইং টু বিকজ অফ ওয়ান অ্যাকাউন্ট অফ এই সবগুলোর অর্থ হলো কারণে আর এটার অর্থ হলো সত্ত্বেও এখানে কিন্তু কোনো টেন্সের কোনো ফর্মুলা নেই এগুলো থাকলে আপনি পরের অংশটা যে কোনো টেন্সে লিখতে পারবেন তারপর যদি এরকম থাকে বাই প্লাস ভার প্লাস আইএনজি যেমন বাই রিডিং এটা পজিটিভ অর্থ প্রকাশ করে যেমন পড়ে বা পড়লে উইদাউট প্লাস ভার প্লাস আইএনজি উইদাউট রিডিং না পড়ে বা পড়া ছাড়া কারণ উইদাউট ব্যবহার হলে সেটা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে তারপর ওয়ান ইন অ্যাট ডিউরিং প্লাস ওয়ান এদের পরে কিন্তু এইগুলো প্রিপারেশান এদের পরে কিন্তু সময় থাকে তো এরকম যদি সুতর দেওয়া থাকে যেখানে কোনো সাবজেক্ট নাই কোনো ফাইনের ভার্ব নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু কমপ্লিট করতে আপনি যে কোনো টেন্স ব্যবহার করতে পারবেন তা আমি এখানে লিখে দিয়েছি অর্থ অনুসারে সাবজেক্ট ক্যান ক্যান্ট উইড উইল নট শুড শুড নট ডিডেন কুড কুড নট মানে যে কোনো টেন্স আপনি অর্থ অনুসারে এখানে লিখে কমপ্লিট করতে পারবেন তার আগে কিন্তু এগুলো অর্থ আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যেমন ডিসপাইট অর্থ হলো সত্ত্বেও এটা ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না এটার সাথে মিলিয়ে কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে অথবা সাবজেক্ট আমি যা রোজগার লেখেও নাও নার্জিত থেকে আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন প্রেজেন্ট হলে আমি যা লিখবেন আগের অংশ যদি প্রেজেন্ট হয় আমি যা আগের অংশ পাস্ট হলে অজার লেখে নাও নার্জিটিভ লেখেও আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন তাহলে উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখুন ডিসপাইট অর্থ হলো সত্ত্বেও আমি এখানে লিখেছি ডিসপাইট হিজ প্রপার্টি তার দারিদ্রতা সত্ত্বেও হি স্টাডিট এখানে কিন্তু কোনো টেন্স নেই এখানে হি স্টাডিস লিখলেও হবে তার দারিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও হি স্টাইডিট সে পড়াশোনা করেছিল অথবা হি বিকেম সাকসেসফুল সে সফল হয়েছিল হি কুড স্টাডি সে পড়াশোনা করেছিল বি নাম্বার আমরা দিতে পারছি বিকজ অফ হিস ইনলেস তার অসুস্থতার কারণে হি কুডন্ট কাম হেয়ার সে এখানে আসতে পারেনি তুমি আপনি যদি এখানে এখানে লেখেন হি ক্যান্ট কাম হেয়ার সে এখানে আসতে পারে না সেটাও কিন্তু কারেক্ট হয়ে যাবে এতটুকুর অর্থ আপনাকে আগে ক্লিয়ার বুঝতে হবে তারপর সাবজেক্ট অনুসারে আমি যে সূত্র দিয়েছি সেই সূত্রগুলো মিলিয়ে এই যে এখানে এই অক্সিলারিগুলো মিলিয়ে আপনি যে কোনো বাক্য তৈরি করতে পারবেন তারপর হলো বাই ওয়ার্কিং হার্ট কঠোর পরিশ্রম করে 
they will be successful. Tara shabol hobe. Dekhon, ami ekhane kintu future tense ekhane bakota complete korechi. Tar mane ekhane jekono tense kintu lekha jacche. Without working hard, kothor porishrom na korle they will not be successful. Tara shabol hobe na. Ei baker ortho ei baker ortho kintu matching hoye royeche. Matching hoye geche. Othoba they cannot do a good result. Tara bhalo result korte parbe na. At noon dupur bela they will come. Tara ashbe. During winter শীতকালে উইল গো অন এ টুয়ার উইল গো অন এ টুয়ার আমরা ভ্রমণে যাব দেখুন এখানে কিন্তু এগুলো হলো জিরো টেন্স এখানে কোনো টেন্সের ফর্মুলা নেই যার কারণে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো অর্থ অনুসারে আর যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব এবং মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করে বাক্যটা কমপ্লিট করতে পারবেন সেগুলো শিক্ষার্থী যদি এই ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন ताल यह अपन अनेक अनेक धन्यवाद असलकुम